നമസ്കാരം ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലെക്ചർ സീരീസിലെ എട്ടാമത്തെ ലെക്ചറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ലെക്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മള് ക്ലൈമറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ അഥവാ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം അതിനെങ്ങനെ എമിഷൻസിനെ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അധികവും ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ ഡോക്ടർ ഹംസ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് ആയ സോളാർ എനർജി അങ്ങനത്തെ പല പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സിനാരിയോസ് അങ്ങനെ മോഡലിംഗ് അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പും ഈ ലെക്ചർ സീരീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് സയൻസിനെ പറ്റി പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് സയൻസിന്റെ പല പല വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് അഡാപ്റ്റേഷൻ അഥവാ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാം പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മളെ ഇപ്പോഴും എങ്ങ എങ്ങനെ അതൊരു ഇത്രയും ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ലെക്ചറിൽ ഡോക്ടർ ജെറി രാജിന്റെ ആ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പോളിസി ഇക്കണോമി സൈഡിലേക്കാണ് കാരണം ഈ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവസാനം പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഈ ഒരു നയപരമായ സാമ്പത്തികമായ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് അവസാനം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ആക്ഷൻസ് വരേണ്ടത് ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പോളിസി സ്പിയറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചലഞ്ചസ് അതെന്തൊക്കെയായിരിക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് പോളിസി റെജീം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആഗോള കാലാവസ്ഥ നയത്തിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പുള്ള ലെക്ചേഴ്സിലും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഒരു നയപരമായിട്ടുള്ള അഥവാ സാമ്പത്തിക രാഷ്ട്രീയ വശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു നയപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസി ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനെ പറ്റി കുറച്ചൊരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസ്ഡ് ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ കാർബൺ ബേസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്ന ഒരു ഡീ കാർബണൈസ്ഡ് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കുറച്ച് പോളിസി ഓപ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നയപരമായ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ലോക കാലാവസ്ഥ ഗവർണൻസിൻ്റെ ഒരു ചട്ടക്കൂടുകളും അതിൻ്റെ മെയിൻ കരാറുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കരാറുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ ആണ് എത്തുന്നത് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു 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 ഇഫക്റ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി ലൈക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഇത് കാരണമുണ്ടാവുന്ന വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ആഗോള കാലാവസ്ഥ ചട്ടക്കൂട് അതെന്താണ് അത് ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ യു എൻ എഫ് സി സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കരാറാണ് ആക്ച്വലി അതൊരു സംഘടന അല്ല അതൊരു കരാറാണ് പക്ഷെ ആ കരാറിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് യു എൻ എഫ് സി സി ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന ഒരു കരാറിൽ ഒരു നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് രാജ്യങ്ങൾ
അത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതിന് നമ്മൾ ഏർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ബഹുമോച്ചകോടി അല്ലെങ്കിൽ റിയോ കോൺഫറൻസ് എന്ന് വിളിക്കും അൺഒഫീഷ്യലായിട്ട് പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ ഈ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നടന്ന കോൺഫറൻസ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് കോൺഫറൻസ് ഓൺ എൻവയൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൺവെൻഷൻ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ വളരെയധികം സുപരിചിതമായ യു എൻ എഫ് സി സി യുടെ ഉത്ഭവം അവിടെ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ യു എൻ എഫ് സി സി ആണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് പോളിസീനെ മൊത്തം എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു നോഡൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അതിനെ ഏകീകരിച്ച് ആ ഒരു യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ കീഴിലാണ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെവലിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ക്ലൈമറ്റ് നെഗോസിയേഷൻസ് ക്ലൈമറ്റ് ഉച്ചകോടികൾ കരാറുകൾ അവർ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ കീഴിലാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു കോപ്പിനെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ഇപ്പൊ കോപ്പ് ട്വന്റി വൺ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ ഒരു നവംബർ ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ ഈ കോപ്പ് സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ ഈ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ കീഴിലാണ് നടക്കാറുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പ്ലാനിൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഐ പി സി സി ഇതും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഘടനയാണ് ഈ ഇപ്പം അടുത്ത് ഐ പി സി സിയുടെ തന്നെ അസസ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ട് സിക്സ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കുറെ അധികം മീഡിയയിലും കുറെ അധികം റിപ്പോർട്ട്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങളായിട്ടും ഈവൻ ലൂക്കയും പരിഷത്ത് പോലും ഈ ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഐ പി സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്യുവർലി ഒരു ടെക്നിക്കൽ ബോഡിയാണ് ഇ എൻ എഫ് സി സി കുറച്ചുകൂടെ ഒരു പോളിസി നയപരമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നെഗോസിയേഷൻസും ഡിസ്കഷൻസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് യു എൻ എഫ് സി സി പക്ഷെ ഐ പി സി സി ഒരു അതിൻ്റെ മാൻഡേറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്യുവർലി ടെക്നിക്കൽ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുക എന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം നമുക്ക് യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പ് ആയിട്ട് നോക്കാം യു എൻ എഫ് സി സിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഗവേണിംഗ് ബോഡീസ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് അപ്പം ഈ കോപ്പ് എന്ന് 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 പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സൈൻ ചെയ്ത യു എൻ എഫ് സി സി കോൺഫറൻസ് അതിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് ആണ് അതല്ലാതെ രണ്ട് ഗവേണിംഗ് ബോഡീസും ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് സി എം പി എന്ന് പറയും സി എം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സൈൻ ചെയ്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇഫക്റ്റീവ് വന്ന് ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ സൈൻ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫറൻസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബോഡീനെയാണ് സി എം പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സി എം എ ഉണ്ട് സി എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് ടു പാരീസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പാരീസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ആ പാരീസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങൾ ഈ യു എൻ എഫ് സി സിയിലെ രാജ്യങ്ങളിൽ പാരീസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ബോഡിയാണ് സി എം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ കോൺഫറൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീസ് അഥവാ കോപ്പ് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുമ്പം ആണ് ഈ സി എം പിയും സി എം എയും മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലെ ഡിസ്കഷൻസിനും കൂടെയാണ് കോപ്പിൽ നടക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കോപ്പാണ് ഒരു 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 അംബ്രല ടേമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോപ്പ് ഈ കോപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഈ രണ്ട് ബോഡീസും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഇ എൻ എഫ് സി സിക്ക് ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉണ്ട് അത് കുറച്ചൊരു ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് ഓർഗനൈസേഷണൽ സപ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് യു എൻ എഫ് സി സി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇത്
സബ്സ്റ്റ അതേപോലെ രണ്ട് തവണയാണ് സബ്സ്റ്റ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം അധികവും ഒരു മെയ് ജൂണിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ കോപ്പിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തെ കോപ്പ് മീറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണോ അതേ സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സബ്സ്റ്റ മീറ്റിംഗ്സും അതേപോലെ തന്നെയാണ് സബ്സിഡറി ബോഡി ഫോർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ എസ് ബി ഐ ഈ എസ് ബി ഐയുടെ എന്താണ് റോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓരോ കോപ്പ് കഴിയുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന കരാറുകൾ ഉടമ്പടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്നുണ്ടോ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് എസ് ബി ഐ അപ്പം ഈ എസ് ബി ഐയും എസ് ബി എസ് ടി എ ആണ് ഒരു പെർമനന്റ് സബ്സിഡറി ബോഡീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഈ കോപ്പ് മീറ്റിംഗ്സിനും അതിൻ്റെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള സി എം പി സി എം എ മീറ്റിംഗ്സിനും പിന്നെ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ കീഴിലുള്ള എല്ലാ മീറ്റിംഗ്സിനും വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതും ഈ രണ്ട് ബോഡികളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോപ്പ് മീറ്റിംഗ് അതായത് കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ദുബായിൽ വെച്ചാണ് അത് കോപ്പിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ബെർലിനിലാണ് അതിനുശേഷം ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ മീറ്റിംഗിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വിളിക്കുന്നത് അതേസമയം ഈ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് സി എം പി എയ്റ്റീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ബോഡീസിന്റെ മീറ്റിംഗ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷമാണ് അതേപോലെ തന്നെ സി എം എ എന്താ വെച്ചാൽ പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് അതിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോപ്പിന്റെ കൂടെ തന്നെ നടക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണത് ഡിസ്കഷൻസ് ആണ് അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ മീറ്റിംഗ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സി എം എ ഫൈവ് എന്ന് പറയും പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പാരിസ് അഗ്രിമെന്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് പിന്നെ ഉള്ള അഞ്ചാമത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ വരുന്ന നവംബർ ഡിസംബറിൽ ദുബായിൽ കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ദുബായിൽ ഈ ദുബായ് കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റിൽ നടക്കുന്നത് കോപ്പ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സി എം പി എയ്റ്റീൻ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സി എം എ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സബ്സ്റ്റ എസ് ബി ഐ അവരുടെ മീറ്റിംഗ്സും നടക്കും ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഫോമൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് പറയാ ഇൻഫോമൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം കൂടെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പ് നിന്ന് പൊതുവായി നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ അണ്ടറിൽ നടക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻസ് നെഗോസിയേഷൻസ് എന്ന് പറയാം ഇതാണ് നെഗോസിയേഷൻസിൻ്റെ ഒരു വളരെ ചുരുക്കത്തിലുള്ള ഒരു സമ്മറി ഇനി നമുക്ക് യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ ട്രീറ്റി ഒപ്പുവച്ചപ്പം അപ്പം ആയിരത്തി നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിപ്പം ആയിരത്തി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രാജ്യങ്ങൾ അതിനെ ഇതിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈ ഒരു ട്രീറ്റി ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സൈൻ ചെയ്തപ്പം ഇതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ട്രീറ്റി രാജ്യങ്ങളെ ലോക രാജ്യങ്ങളെ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അത് രാജ്യങ്ങളുടെ ആ സമയത്തുള്ള വികസനത്തിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക ആ ഒരു ലെവലിൻ്റെ വികസനത്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പറയുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അതിന് അനക്സ് വൺ എന്നാണ് പറയാം കാരണം ഈ കോൺഫറൻസ് ട്രീറ്റിയുടെ ഒന്നാമത്തെ അനക്സിൽ ആണ് ഈ രാജ്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഈ അനക്സ് വണ്ണിലാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് അനക്സ് വണ്ണിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആയ അനക്സ് ടു എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വികസിതമായ രാജ്യങ്ങൾ അത് ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് യു എൻ എഫ് സി സി കൺവെൻഷൻ പ്രകാരം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫൈനാൻഷ
ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് അതാണ് നോൺ അനക് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും നോൺ അനക് വൺ രാജ്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ ഒരു യു എൻ എഫ് സി സി ഒരു ടെർമിനോളജിയിൽ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ അനക്സ് ടു ഈ അനക്സ് വണ്ണിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അനക്സ് വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്ത ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ ഐസ്ലാൻഡ് ജപ്പാൻ യു എസ് എ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നോർവേ ന്യൂസിലൻഡ് പിന്നെ പഴയ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ ബലാറസ് കസാഖിസ്ഥാൻ റഷ്യ ഉക്രൈൻ പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പ് ഒരു സോവിയറ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു ആ സമയത്തെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ പഴയ ചെക്കോ സ്ലോവാക്യയുടെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് സ്ലൊവേനിയ സ്ലൊവാക്യ പിന്നെ റൊമാനിയ പോളണ്ട് എസ്റ്റോണിയ ബൾഗേറിയ ക്രൊയേഷ്യ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അനക്സ് വണ്ണിൽ പെടുന്നതാണ് അനക്സ് വണ്ണിൽ തന്നെ പിന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളെ ഈ പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഇക്കണോമിസ് ഇൻ ട്രാൻസിഷൻസ് എന്നും കൂടെ വിളിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് ഈ രാജ്യങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമീസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സമ്പ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിൽ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ അനക്സ് വണ്ണിലെ ട്രാൻസിഷൻ ഇക്കോണമീസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളെയാണ് ബേസിക്കലി അനക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഒ ഇ സി ഡിയുടെ ഭാഗവും കൂടെയാണ് എക്സെപ്റ്റ് അതല്ലാതെ ഈ കൊറിയ മെക്സിക്കോ കൂടെ ഒ ഇ സി ഡിയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ ലെവലിലെ ഒരു വികസനം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അനക്സ് വണ്ണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുമില്ല പിന്നെ അനക്സ് വണ്ണിലുള്ളത് ടേക്കി കൂടെയുണ്ട് അപ്പം ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണ് അനക്സ് വണ്ണിൽ ഉള്ളത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യു എൻ എഫ് സി സി ട്രീറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ഈ ഒരു വകതിരിവിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലാണ് കാരണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ പറയാ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെൻഷൻ അതിൻ്റെ ബേസിസ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അവരുടെ വികസന ത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു വകതിരിവാണ് യു എൻ എഫ് സി സി ചാർട്ടറിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഫീച്ചർ അത് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഒരു ക്ലൈമറ്റ് നെഗോസിയേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു കരാറുകളോ ഉടമ്പടികളോ വളരെ വിഷമായിരിക്കും കാരണം ഈ ഈ ഈ ഒരു കൺസെൻസസ് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലാണ് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു 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 ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ രാജ്യങ്ങൾ ഈ കരാർ ഒപ്പുവെച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു യു എൻ എഫ് സി സി കരാറിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്ന് ഐ പി സി സി ഇപ്പം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു അത് കുറച്ച് മുമ്പുള്ള ലെക്ചറിൽ ഡോക്ടർ സബിൻ കുറച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയാണ് ഐ പി സി സി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ബോഡിയാണ് യു എൻ എഫ് സി സി പോലെ അതിനൊരു ഇതിനൊരു നയപരമായ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ ഒരു റോൾ ഇല്ല അതിൻ്റെ ആകെയുള്ള റോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൾ ഉള്ള സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററേച്ചർ ഇപ്പം ഉള്ള റിസേർച്ചിനെ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അതിപ്പം ക്ലൈമറ്റ് സയൻസിലാവാം അതിപ്പം ക്
അവരെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ പി സി സി സിയുടെ ഒരു പ്രൈമറി റോൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതൊരു പ്രൈമറി റിസർച്ച് ഒരിക്കലും ചെയ്യുന്ന ഇല്ല അതൊരു അതിൻ്റെ ഐ പി സി സി ഒരിക്കലും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബോഡി അല്ല പലർക്കും ചില തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് ഇപ്പം ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പം ഇതൊരു ഐ പി സി സിയുടെ തന്നെ പഠനമാണ് അല്ല ഐ പി സി സിൻ്റെ പഠനമല്ല ലോകത്ത് പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും പല ലാബ്സുകളും പല റിസർച്ചേഴ്സും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ പല പല മാനങ്ങളെ പറ്റി ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് ഓരോ അസസ്മെൻറ്റ് സൈക്കിളിലും അസസ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ ഓരോ ആറ് ഏഴ് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഐ പി സി സി കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടുകളാണ് നമ്മൾ അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ആർ എന്ന് പറയുക ഇപ്പം ഇപ്പം ഏറ്റവും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് എ ആർ സിക്സ് ആണ് ആറാമത്തെ അസസ്മെൻറ്റ് സൈക്കിളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇതിന് മുമ്പുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറിന് അടുത്തായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് സിക്സ് അസസ്മെൻറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഐ പി സി സി കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സും കൊണ്ടുവരും അതിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുടെ മോളിൽ ഇപ്പം ഒരു എക്സ്ട്രീം ഇവൻസിൻ്റെ മോളിൽ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് ആർ ഇ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ലാൻഡ് അതിന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സും വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് ഐ പി സി സിയുടെ റോൾ ഓരോ ആറ് ഏഴ് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഈ അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് തന്നെ ഒരു മൂന്ന് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ബേസിസ് എന്ന് പറയും അത് അതിലാണ് ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഫുൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലാണ് പിന്നെ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട്സ് അഡാപ്റ്റേഷൻ വളബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാനുള്ള നമ്മളുടെ കപ്പാസിറ്റീനെ പറ്റി അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസിനെ പറ്റി പിന്നെ വളരബിലിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടു വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ടു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് കുറച്ചുകൂടെ അധികം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മിറ്റിഗേഷൻ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ലക്ചറുകളായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മിറ്റിഗേഷൻ എങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസിനെ കുറയ്ക്കാം അതിൻ്റെ പാത്വേസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിനാരിയോസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ എത്ര എമിഷൻസ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീയിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഐ പി എസ് സി സിയുടെ ഒരു നാലാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇൻവെൻട്രീസ് അത് ബേസിക്കലി ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് രാജ്യങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് നടത്തുന്നത് അവരുടെ ഇൻവെൻറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതും അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇന്നേ കൺട്രി എക്സ് ഇത്ര ഇന്നേ വർഷം ഇത്ര എമിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത്ര എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാജ്യങ്ങൾ അവർ സ്വയം ഈ ഐ പി സി സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം അവർ അവരുടെ ഫുൾ എക്കോണമിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന എമിഷൻസ് എത്രയാണെന്ന് അവർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ കാര്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ മൊത്തം ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോർഡിനേറ്റിങ്ങും പിന്നെ അതിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതുമാണ് ഈ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ഇൻവെൻട്രീസ് അപ്പം ഇതാണ് ഐ പി സി സിയുടെ ഒരു ബ്രീഫ് സ്ട്രക്ചർ ഇന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു എൻ എഫ് സി സി ട്രീറ്റിയുടെ കുറച്ച് കരാറിൻ്റെ കുറച്ച് കീ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കാരണം ഈ ഒരു കരാറിൻ്റെ പുറത്താണ് ആയിര
അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇ എൻ എഫ് സി സിയുടെ ഒറിജിനൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ഒരു ചാർട്ടറാണ് എന്നാലും പലപ്പോഴായി ഇതിലെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിലെ പല കാര്യങ്ങളും കാരണം ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായി ഉള്ള ഒരു നെഗോസിയേഷൻസ് ആണല്ലോ അപ്പം ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ ചില പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ പല പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ എംഫസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ചില ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ചില നെഗോസിയേഷൻ ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു യു എൻ എഫ് സി സി ചാർട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ചാർട്ടർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എർത്ത്സ് ക്ലൈമറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് ആർ എ കോമൺ കൺസേൺ ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് കാരണം ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഈ ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥാ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇഫക്ട്സ് ഈ നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിയുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോമൺ കൺസേൺ ആണ് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കി ഒരു അടുത്ത ഒരു പാരഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൈഡസ്റ്റ് പോസിബിൾ കോപ്പറേഷൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വിശാലമായ കോപ്പറേഷൻ വേണമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദർ കോമൺ ബട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇൻ റെസ്പെക്റ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഇക്കോണമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഇതെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സി ബി ഡി ആർ എന്നൊക്കെ പറയും ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കോമൺ കൺസേൺ ആണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള ആക്ഷൻസ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും അവരുടേതായ പെർട്ടിക്കുലർ കണ്ടെക്സ്റ്റ് അവരുടെ തന്നെ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ളതും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ളതും ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളതും അവരുടെ കണ്ടെക്സ്റ്റിൻ്റെയും അവരുടെ കഴിവിൻ്റെയും ബേസിസിലായിരിക്കണം എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ യു എൻ എഫ് സി സി ചാർട്ടറിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ യു എൻ എഫ് സി സി ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈ ഒരു ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ൻ്റെ പല മാനങ്ങളുള്ള ഇക്വിറ്റി ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചരിത്രപരമായുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഇതിനൊക്കെ അത് വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അന്താരാഷ്ട്ര അന്താരാഷ്ട്ര നെഗോസിയേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴായിട്ടും പല രാജ്യങ്ങളും ഇങ്ങനത്തെ കൺസേൺസിനെ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ള കൺസേൺസിനൊക്കെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാ പ്രാധാന്യത്തെ കുറച്ച് കാണിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം പിന്നെ ഈ ഒരു കൺവെൻഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ആക്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് എന്നും ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കിയാണ് പറയാം Recognizing also the need for developed countries to take immediate action. പിന്നെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോമൺ ബട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെയും ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ വരുന്നത് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഫുൾ അക്കൗണ്ട് ദ ലെജിമിറ്റ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് പ്രയോറിറ്റി നീഡ്സ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് ഫോർ ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സസ്റ്റെയിൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഇറാഡിക്കേഷൻ ഓഫ് പോവർട്ടി കാരണം ആ സമയത്ത് ഈ ഈ ഒരു കരാർ ഒപ്പുവെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് ഇനി കൂടാനേ പോകുന്നുള്ളൂ അതിനെതിരെ നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് അതിനെ നേരിടണം ഇതിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റിയും ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് അത്ര തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിലും അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റിയാണ് അവരുടെ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതും ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാർട്ടറിൽ അംഗീകരിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇതിലെ ആർട്ടിക്കിൾ ടു എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിലും പറയുന്നുണ്ട് അതിലെന്താ പറയുന്നത് ആഗോള ലെവലിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആക്ഷൻസും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ നേരിടാൻ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നോ അതൊരിക്കലും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയോ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യലി വികസന രാജ്യങ്ങളുടെ വികസനത്തെയോ ഒരിക്കലും അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ടുവിൽ പറയുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അടുത്തുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഇതിൽ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഓൾ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ നമ്മൾ നേരിടാൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അത് ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നീതി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു മലയാളം ഒരു 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 ട്രാൻസ്ലേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നീതി എന്ന് പറയാം ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി എന്നാണ് ഇതിനെ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് പോളിസി സ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും എക്വിറ്റിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് കോമൺ ബട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി പാർട്ടി ഷുഡ് ടേക്ക് ദി ലീഡ് ഇൻ കോമ്പാറ്റിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് വികസിത രാജ്യങ്ങളായിരിക്കണം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെ നേരിടാൻ മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് അവരാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും ഷാർപ്പായിട്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എമിഷൻസിനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് വികസിത വികസിത രാജ്യങ്ങളാണെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീയിൽ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ പോയിന്റ് ടു എന്താ പറയുന്നത് ദ സ്പെസിഫിക് നീഡ്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഓഫ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി പാർട്ടീസ് എസ്പെഷ്യലി ദോസ് ദ ആർ പെർട്ടിക്കുലർലി വണ്ണബിൾ to adverse effects of climate change of those parties especially developing country parties that would have to bear a disproportionate or abnormal burden under the convention should be given full consideration nu varnal nammal ide parna na ee kalavastha vyadhyanathinte effects gal adinde pratyagathangal ettom adhigam baadhikkunna rajyangalude special avarude or avastha avarude or context angeekarikkunnundu അത് അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടും അവർക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിനെ തടുക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന എന്താ പറയാ പരിമിതികളുണ്ട് കാരണം ഇതിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഏൽക്കേണ്ടി വരിക അത് ഒരു വശത്തുണ്ട് പിന്നെ അവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥിതി കാരണം അവർക്ക് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ ആ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാനും അവർക്ക് കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട് ഈ പരിമിതികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോപ്പറേഷൻസ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സഹകരണവും എല്ലാ ട്രീറ്റീസും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ആക്ഷൻസും ഈ ഒരു കാര്യത്തെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആവണം എന്ന് ആണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഈ ഒരു ഇ എൻ ഒ സി സി ചാർട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ കാരണം ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഈ ഒരു കൺവെൻഷനിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വളരെയധികം വളരെ അധികം നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാരണം ആ സമയത്ത് യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളിനെ വളരെ അധികം എതിർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഓബിയസ്ലി അത് അവരുടെ ഒരു 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 സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെതിരാണ് കാരണം അവർ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാരണം ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തിന് ഏറ്റവും കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥാ മാറ്റത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ഒരു
ഈ യൂറോപ്യൻ പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ പിന്നെ കാനഡ യു എസ് എന്നുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം അപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് വളരെയധികം എതിർത്തതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വികസ്വര രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഒക്കെ യു എൻ എഫ് സി സിയിൽ അവസാനം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നത് അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പാത്വേ നമ്മളൊരു വികസനം നമ്മൾ നമ്മളെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലത്തെ ഡെവലപ്പിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ അതിപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലായാലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളായാലും വേറെ എവിടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളായാലും അവരുടെ ഒരു ഭാവിയിലുള്ള ഒരു ട്രജക്ടറി തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസിനെ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ മാക്സിമം ആയിട്ട് അതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ ഇതൊരു വേറൊരു ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഈ അനക്സ് വൺ അനക്സ് ടു അനക്സ് ടു രാജ്യങ്ങളുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് ബാക്കി ഈ നോൺ അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സപ്പോർട്ടും അതിപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യലി ആയാലും ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് സപ്പോർട്ട് ആയാലും ഇതൊക്കെ ഈ അനക്സ് വൺ അനക്സ് ടു രാജ്യങ്ങൾ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ ഈ ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോറിൽ പറയുന്നത് ഇത് പാരീസ് എഗ്രിമെൻറ്റിലെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ ആണ് അതിലും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതിലും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ ആക്ഷൻസും ഇക്വിറ്റീൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം ഇൻ ദ കണ്ടെക്സ് ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എഫേർട്സ് ടു റാഡിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് ഇത് പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില ഡിസ്കഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിപ്പം കാലാവസ്ഥേനെ പറ്റി മാത്രമായിരിക്കും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മാത്രമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉള്ള ഒരു ഒരു ആഗോള പ്രശ്നം എന്ന രീതിയിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഡിസ്കഷൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറിപ്പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ യു എൻ എഫ് സി സി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ യു എൻ എഫ് സി സി സൈൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പോലും അവർക്ക് ഈ ഒരു കൺവെൻഷന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മാത്രമല്ല ലോകത്തിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങൾക്കും അധിക രാജ്യങ്ങൾക്കും മെജോറിറ്റി രാജ്യങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തോടെ കൂടെ തന്നെ അവർക്ക് വേറെ അധികം വേറെയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് റിലേറ്റഡ് ടു അവരുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതും ഒരു ചാലഞ്ച് ആണ് കാരണം ഈ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇക്കോണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ദാരിദ്ര്യം ഇതൊക്കെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വളരെ അധികം വർദ്ധിപ്പിക്കും എത്രത്തോളം ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി സാമ്പത്തികമായിട്ടും പിന്നെ അനുബന്ധപ്പെട്ട സാമൂഹികമായിട്ടും അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണോ അത്രത്തോളം കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പ്രതിഘാതങ്ങൾ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ കൂടും അപ്പം ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇമ്പാക്ട്സ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്ന് കുറയുന്തോറും മറ്റേത് കൂടും ഡെവലപ്മെൻറ് ലെവൽ കുറയുന്തോറും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് ആൻഡ് വളരബിലിറ്റി കൂടും അത് വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള വളരബിലിറ്റി കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങളിലൊന്ന് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ ഇക്കണോമിക് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വികസനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സിക്സിൽ പോലും അതിൽ എസ് പി എമ്മിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇതൊരു പുതിയൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻസിൽ ചിലപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് മറന്നു പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട്
ഈ യു എൻ എഫ് സി സി അഗ്രിമെന്റിന്റെ വളരെ ഫൗണ്ടേഷനൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെ പറ്റിയുള്ള എന്ത് ഡിസ്കഷൻ വരുമ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള ഒരു വികസന രാജ്യങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെയും കൂടെ അല്ലാതെ ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെയും കൂടെ നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്ഷനെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ പാടുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസിനെയും നമ്മൾ ഏതൊരു നെഗോസിയേഷൻ വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രാജ്യം ഫോർ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു രാജ്യം അവരുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇത്ര എക്സ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്ര കുറയ്ക്കും എന്ന് നമ്മൾ അവർ പറയാൻ നോക്കുക അപ്പം അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നേ ഒരു രാജ്യത്തോട് നിങ്ങൾ ഇത്ര ചെയ്യണം എന്നാരെങ്കിലും പറയാൻ നോക്കുക ഒരു നെഗോസിയേഷൻ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം അത് ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെയും ബേസിസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏതൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെയും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾസിൻ്റെ മുകളിലാണ് എന്ന് കൂടെ കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു സമയം ഈ ഒരു യു എൻ എഫ് സി സി ചാർട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആഗോളതലത്തിലെ നെഗോസിയേഷൻസിൽ ഉച്ചകോടികളിലൊക്കെ എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഇക്വിറ്റിയും പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സി ബി ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതിന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കുറച്ച് ചാലഞ്ചസുകളുണ്ട് അതെന്താണ് ഇതിലെ മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചുകൾ അത് ഒരു കാർബൺ ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടാർഗറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഇതൊക്കെ സയൻസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സയൻസ് അത് ഇക്വിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഇത്രയും ഉണ്ടായ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രിയുടെ അടുത്താണ് അത് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി ആരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം എപ്പോഴും മുന്നിൽ വേണം കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ യു എൻ എഫ് സി സി ചാർട്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അതിലെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾസ് തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലാതെ പുതുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇത് എന്താ പറയുക കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഇത് ആഗോള കാലാവസ്ഥ ചട്ടക്കൂടി ഉണ്ടായ കാലം മുതലേ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഈ അനക്സ് വൺ നോൺ അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിവൈഡ് പിന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇക്വിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ഇക്വിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാർബൺ സ്പേസ് കാർബൺ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് കാർബൺ ബഡ്ജറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ലൈക്ക് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അപ്പം ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഇക്വിറ്റി കോമൺ ബഡ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ജസ്റ്റിസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഏറ്റവും ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അംഗീകാരം കിട്ടിയ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ബഡ്ജറ്റ് അപ്രോച്ച് നമ്മൾ പറയും ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ലെവലിന് ഇത്രയും കാർബൺ സ്പേസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് നമ്മളെ ലേറ്റസ്റ്റ് എ ആർ സിക്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണിത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഇപ്പം ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രപരമായ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അത് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഓരോ വർഷം എത്ര എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ബേസിലല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പതിൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത കാർബണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത കാർബണും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത കാർബണും ഇന്നലെ എമിറ്റ് ചെയ്ത കാർബണും ഒക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ന് ഇന്ന് വരെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതലുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ള
ലുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത് നിയർ ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആന്ത്രപ്പോജനിക് സിഒ ടു എമിഷൻ ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇതുപോലെ ഹൈ കോൺഫിഡൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതേ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിന്റെ എസ് പി എമ്മിലുള്ള വേറൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണിത് ഫ്രം എ ഫിസിക്കൽ സയൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ലിമിറ്റിംഗ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ലെവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ ടു ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു ലെവലിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് സി ഒ ടു എമിഷൻസ് ഒരു ലെവലിൻ്റെ കീഴെ വരണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി താഴെ നമുക്ക് നമ്മളെ ആഗോള ടെമ്പറേച്ചറിനെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ എത്രയോ ഗിഗാ ടൺ കാർബൺ ആവാം അത് നമ്മൾ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു എക്സ് ഗിഗാ ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ വളരെ അധികം ഇതിനോടടക്കം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി വളരെ കുറച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ അതാണ് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വളരെ കുറച്ച് ആ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെയും ഇതിനെ ഒന്ന് എംഫസൈസ് ചെയ്ത് പറയാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും നമ്മൾ മറന്നു പോകും കാരണം പല ഡിസ്കഷൻസിലും പല മീഡിയ റിപ്പോർട്ട്സിലും അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിസ്കഷൻസിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാം ഈ വർഷത്തെ ജി എച്ച് ജി എമിഷൻസ് ഭയങ്കര അധികമാണ് ഈ വർഷത്തെ എമിഷൻസ് ഇന്ന ഇന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരായിരിക്കും ഏറ്റവും റെസ്പോൺസിബിൾ അതല്ല സയൻറ്റിഫിക്കലി ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് തന്നെ അത് തെറ്റാണ് കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ള എമിഷൻസ് ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാനുള്ള ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിന് ഉത്തരവാദിത്വം സോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നമുക്കിപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിൽ നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിനെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റിന്റെ താഴെ നിൽക്കണം അതാണ് ബേസിക് സയൻസ് അപ്പം അതാണ് ഈ കാർബൺ ബജറ്റ് എന്നുള്ളൊരു അപ്രോച്ചിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനിയിപ്പം ഇതിലെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്ലോബൽ കാർബൺ ബജറ്റ് എന്താണ് അലോഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് ഫ്രം പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇറ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ നെറ്റ് സീറോ വരെ കാരണം കുറെ നെറ്റ് സീറോ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എമിഷൻസും ടോട്ടൽ ഗ്ലോബൽ എന്താ പറയുക ഗ്ലോബൽ എമിഷൻസ് ജി എച്ച് ജി എമിഷൻസും അതിനെ നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അന്തരീക്ഷം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം കാടുകളും ചെടികളുമായിട്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ടോ അതെങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഓഷ്യൻസ് ഇപ്പം കടലും ഓഷ്യൻസും അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും കടൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ ഈ ഒരു അബ്സോർപ്ഷൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷനും അതിൻ്റെ എമിഷനും ബാലൻസ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നെറ്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നെറ്റ് സീറോ വരെയുള്ള ഗ്ലോബൽ നെറ്റ് സീറോ വരെയുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് എത്രയാണോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആ ഒരു ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിന് നിൽക്കാനുള്ള ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് എത്രയാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ കാർബൺ ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസിൻ്റെയും ഒരു റിമൈനിങ് കാർബൺ ബജറ്റിൻ്റെയും ഒരു സമ്മാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ എത്ര എമിറ്റ് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതേ കാര്യം നമ്മളിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നമ്മൾ എത്ര എമിറ്റ് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ നെറ്റ് സീറോ അതിപ്പോൾ ഏത് വർഷമായിക്കോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ വെച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫെയർ ഷെയർ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ കാർബൺ ബജറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പോപ്പുലേഷൻ ബേസിലാവാം അതിപ്പം എങ്ങനെയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിൽ കാർബൺ ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കടം എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു കാർബൺ കടം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാർബൺ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം യു എസ് എ ആയാലോ ഇന്ത്യ ആയാലോ ഇന്ന് വരെ ഈ ഒരു രാജ്യം എത്ര എമിറ്റ് ചെയ്തു മൈനസ് അതേ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെയർ ഷെയർ എത്രയാണ് അവർക്ക് എത്രയാണ് അവർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഈ ഒരു ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിനോ ടു ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറിനോ അവരുടെ ഫെയർ ഷെയർ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും പല വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെയും ഈ ഒരു കാർബൺ ഡെറ്റ് നെഗറ്റീവിലാണ് കാരണം അവർക്ക് ഡെറ്റ് ആണുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് അല്ല അവരുടെ ന്യായമായ ഒരു കാർബൺ സ്പേസ് ഫെയർ ഷെയറിനെക്കാട്ടും എത്രയോ മടങ്ങ് അവർ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഒരു വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടായതും ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിന്റെ വളരെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഭാഗവും ഉണ്ടാവും പോകുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന് വരെ അവരുടെ ഫെയർ ഷെയറിന്റെ മോളിൽ എത്രയോ മോളിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ റിമൈനിങ് കാർബൺ ബജറ്റിന്റെ അത് നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് അതിന്റെ മുകളിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അജൂം ചെയ്യണം എത്ര കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ ഉണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ ബേസിലായിരിക്കും വരിക പിന്നെ നോൺ സി ഒ ടു ഗ്ലാസസ് ഇപ്പം മീഥൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഗ്യാസസിന്റെ മുകളിലുള്ള അസംസെഷൻസിനൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും മെയിൻലി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിമൈനിങ് കാർബൺ ബജറ്റ് ഈ ഒരു കുറച്ച് അസംഷൻസിന്റെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും പോയിന്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ കാർബൺ ബജറ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നെറ്റ് സീറോ വരെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ബജറ്റ് ടു ഡിഗ്രിക്ക് കുറച്ചും അധികമായിരിക്കും ബജറ്റ് അതിപ്പം രണ്ടെടുത്താലും അതിൻ്റെ വളരെ അധികം ഒരു 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 അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മോള് ഓൾറെഡി രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു പല രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ഫെയർ ഷെയറിനെക്കാട്ടും എത്രയോ അധികം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് നമ്മളെ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു റീക്യാപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ രണ്ട് മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുവരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായ ഗ്ലോബൽ എമിഷൻസിൻ്റെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് ആയിട്ട് ലീനിയർലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ കണ്ടു അത് ഐ പി സി സി എ ആർ സിക്സ് റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഗ്രാഫാണ് അപ്പം ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് ആയിട്ട് ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിനുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ ഏതാണോ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ടാർഗറ്റ് ആ ടാർഗറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാർഗറ്റിന് താഴെ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ടാർഗറ്റുമായിട്ട് അനുബന്ധിച്ച ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിപ്പം മൂവായിരത്തി സംതിങ് ഇഗാട്ടൺ ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരും രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും ഓരോ പ്രൊബബിലിറ്റി റേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ആ നെറ്റ് സീറോ വരെയുള്ള ടൈമിലുള്ള എമിഷൻസ് ഈ ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ മൂവായിരം ഗിഗാട്ടൺ ആണെങ്കിൽ ആ മൂവായിരം ഗിഗാട്ടൺ ആയിരിക്കണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ആ നെറ്റ് സീറോ വർഷം വരെയുള്ള നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് അതിൽ കുറേയൊക്കെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ യൂസ് ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത് അറുപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പോലും യൂസ് ചെയ്ത് പോയി പല ടാക്കറ്റ്സിനും
ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് നെറ്റ് സീറോയുടെ വർഷമാണ് നെറ്റ് സീറോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വർഷം ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം ഡിസ്കോസിൽ എന്താണ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിനുള്ളിൽ നെറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ പലപ്പോഴും വിട്ടുപോകുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നെറ്റ് സീറോ ആവണം അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നെറ്റ് സീറോയുടെ വർഷമാണോ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതോ ആ നെറ്റ് സീറോ ആവുന്ന ആ വർഷത്തിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ്ലി എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നതാണോ പ്രധാനം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് നെറ്റ് സീറോയുടെ വർഷമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ വർഷം എന്തു ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ആ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആവാം രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആവാം എന്തു ആവാം പക്ഷേ ഇത് ഏത് വർഷമായാലും ആ വർഷത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ആ വർഷം വരെ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് അമ്പത് ആണെങ്കിൽ അമ്പത് എഴുപത് ആണെങ്കിൽ എഴുപത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ എമിറ്റ് ചെയ്ത കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആ കാർബൺ ബജറ്റിന് താഴെ ആവണമെന്നേ ഉള്ളൂ വർഷം അല്ല കാരണം പലപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ വർഷത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഡിസ്കഷൻസ് മൊത്തം വരുന്നത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ബജറ്റ് കാർബൺ ബജറ്റ് മൂവായിരം ആണെന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ചെയ്തത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഒരു നെറ്റ് സീറോ പറയുന്നു പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നാലായിരം എമിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എത്രയോ മുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയി അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറും വേണേൽ നെറ്റ് സീറോ വെക്കാം പക്ഷേ ആ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ടോട്ടലി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മൂവായിരത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷമല്ല പ്രധാനം നമ്മൾ എത്ര ആ വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനം കാരണം ഈ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടും സെയിം ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസിനുള്ളിലുള്ള കേവാണ് ഇതിൽ ഒരു ആ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഡാർക്ക് ബ്ലാക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ കാണുന്ന എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിനുള്ളിൽ നെറ്റ് സീറോ ആവുന്ന ഒരു ട്രജക്ടറിയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രേ കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ നെറ്റ് സീറോ ആവുന്ന ട്രജക്ടറിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എമിഷൻസ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റേജിലും ഈ രണ്ട് പാത്വേയിലും ടോട്ടൽ എമിഷൻസ് എത്രയാണ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേവ് ആണ് ഈ ഒരു കേവിന്റെ അണ്ടറിലെ ഏരിയ അത് രണ്ടും ഒന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിലും വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് സീറോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറിൽ വേണേലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ രണ്ട് നെറ്റ് സീറോ വർഷങ്ങൾക്കും ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എമിഷൻസ് ഗ്ലോബൽ കാർബൺ ബജറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെറ്റ് സീറോ വർഷത്തിന് പറ്റി ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള മാത്രമുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള ഇഷ്യൂ എന്ന് നമ്മളെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനേ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പം വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പലതും രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നെറ്റ് സീറോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളും അതേ സമയത്ത് തന്നെ നെറ്റ് സീറോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അവർ പറയാത്തത് എന്താണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളിപ്പം ജർമ്മനി രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു നെറ്റ് സീറോ വേറൊരു യു കെ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് പറയുന്നു അവർ പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിനുള്ളിൽ അവർ എത്രയാണ് എമിഷൻസ് ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നില്ല കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ആ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ റിമെയിനിങ് ഫെയർ ഷെയർ കാർബൺ ബജറ്റിന്റെ എത്രയോ മോളിൽ അവർ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആ കാർബൺ ബജറ്റ് തീർന്നു പോയി രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ നെറ്റ് സീറോ ആവാം ആവാതിരിക്കാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കാർബൺ കാർബൺ റിമെയിനിങ് കാർ
അതേപോലെ തന്നെ ആനുവൽ എമിഷൻസിനെ കാട്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് പലപ്പോഴും ആനുവൽ എമിഷൻസിനെ വെച്ച് മാത്രമുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു വിടാനെ നമ്മൾ അത് അത് ഉപകരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഐ പി സി സിയുടെ എ ആർ സിക്സ് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളതാണ് സമരി ഫോർ പോളിസി മേക്കേഴ്സിലെ ഫിഗർ എസ് പി എം ടു ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഇവരാണ് ഇതുവരെയുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള എമിഷൻസിൽ ഏറ്റവും അധികം ആരാണ് നോർത്ത് അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യ ഇൻക്ലൂഡിങ് ജപ്പാൻ കൊറിയ ചൈന നമ്മളെ നമ്മളെ സൗത്ത് ഏഷ്യ നോക്കൂ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഏറ്റവും ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ നാല് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഏഷ്യ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ ശ്രീലങ്ക മാൽഡീവ്സ് ഇത് കൂടിയതാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ സൗത്ത് ഏഷ്യ ലോകത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ നാലിലൊന്നിലും മുകളിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നാലിലൊന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയാം നാലിലൊന്നുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നാല് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം ഇത് എല്ലാ സെക്ടേഴ്സും കൂടിയിട്ടാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ യൂസ് കൃഷി ലാൻഡ് യൂസ് ഇൻഡസ്ട്രി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നാല് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു ലോക റീജിയണിൽ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് എമിഷൻസും വരുന്നത് ഇത് ഇത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വസ്തുതയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിസ്കഷൻസിലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ പറ്റിയുള്ള എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിസ്കഷനിൽ വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു വസ്തുത നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഐ പി സി സി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ റിപ്പോർട്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമാണ് ആരാണ് ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ആഫ്രിക്കയുടെ നമ്മൾ നോക്കൂ ഏഴ് ശതമാനം കാണുന്നുണ്ട് ആ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ വളരെ അധികം ഓക്കെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വളരെ അധികം ഉള്ളത് കാരണം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ കുറച്ച് മൈനിങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ യൂസും കോളൊക്കെ കൽക്കരിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വരുന്നത് ഈ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഈജിപ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈ സബ് സഹാരൻ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇതിലും വളരെ കുറവാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ രണ്ട് മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ ആഫ്രിക്കയുടെ എന്താ പറയാ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻ ഈ ഒരു കാലപരിധിയിൽ ഈ ഏഴ് ശതമാനത്തിൽ എത്രയോ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ കാർബൺ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നോ ടു എന്നോ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതിനൊരു ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുക കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് സയൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊജക്ഷൻസും ഒരു ഒരു പ്രോബബലിസ്റ്റിക് മോഡൽസ് ആണ് ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മോഡൽ അല്ല എല്ലാം മോഡൽഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി മോഡൽഡ് സിനാരിയോസ് ആണ് അധികവും അപ്പം അതിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോബിലിറ്റി അമ്പത് ശതമാനം പ്രോബിലിറ്റി വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രീസിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നിർത്തണം ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പ്രോബിലിറ്റിയിൽ എന്നാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നെറ്റ് സീറോ വരെയുള്ള നമുക്ക് മുന്നിലുള്ള കാർബൺ ബജറ്റ് കാർബൺ ബജറ്റ് മൂവായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഗിഗാട്ടൺ ആണ് ഉള്ളതാണുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ബക്കറ്റ് നോക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഫുൾ ആ ഒരു ഈ ഒരു ബക്കറ്റാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ബജറ്റ് വിഷലി നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അതിൽ അഞ്ചിൽ നാല് ഓൾമോസ്റ്റ് എൺപത് ശതമാനം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ആ ബക്കറ്റിന്റെ എൺപത് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും
ഇപ്പം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ടു ഡിഗ്രി രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ ഓക്കെ ഒരു അറുപത്തേഴ് ശതമാനം പ്രോബബിലിറ്റിയോടെ കൂടെ രണ്ട് ഡിഗ്രീൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിനെ പിടിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ നെറ്റ് സീറോ വരെയുള്ള എത്രയാണ് ബജറ്റ് ആ ഫുൾ ബക്കറ്റ് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചോളം ഇക്കാട്ടണ്ടാണ് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പതിനോടടുത്താണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ മുന്നിലുള്ള ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടക്സ്റ്റ് ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ എങ്ങനെ വേണം നമ്മളെ നമ്മളെ റിയലിസ്റ്റിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ്സ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ആനുവൽ എമിഷൻസ് എത്രയാണ് വർഷം നെറ്റ് സീറോയുടെ വർഷം എത്രയാണ് എന്നുള്ള നമ്പേഴ്സിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വൈതറ്റിപ്പോകും അതാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യം അത് സയൻറ്റിഫിക്കലി ഏറ്റവും സൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള അതേ കൂടെ തന്നെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്തിനെയും ഈക്വിറ്റിനെയും ആ ഒരു കാർബൺ സ്പേസ് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ സ്പേസ് വികസിത വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്പേസ് വേണം അതിന് കുറച്ച് കാർബൺ ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് ടേം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ടേമിലേക്കെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ എമിഷൻസ് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഈ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ഒക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഇതും നമ്മളെ ഐ പി സി സി റിപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള തന്നെ ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി ടു ഡിഗ്രി ഈ മൂന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ടാർഗറ്റ്സിനും പല പല പ്രോബബിലിറ്റീസിൽ ഉള്ള ബജറ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റി കൂടും തോറും ഓഫീസിൽ നമുക്കറിയാം ആ ബജറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും ബജറ്റ് കൂടി വരും അപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി സെവൻ നേരെ നമ്മൾ അമ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് കണ്ടത് ഇപ്പോൾ അറുപത്തേഴ് ശതമാനം പ്രോബബിലിറ്റിയോടെ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി പിടിക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറല്ല നാനൂറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വളരെ വളരെ അധികം ഉറപ്പോട് കൂടെ നമുക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കും നിൽക്കണം എന്നാണെങ്കിൽ നമ്മളതിൽ അഞ്ഞൂറ് പോലും ഇല്ല നാനൂറ് പോലും ഇല്ല മുന്നൂറേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അമ്പത് ശതമാനം പ്രോബിലിറ്റിയോടെ രണ്ട് ഡിഗ്രിയുടെ താഴെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് അതേപോലെ അറുപത്തേഴ് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണ് എൺപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം ആണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ നെറ്റ് സീറോ ഏത് വർഷം ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഗ്ലോബലി ആ വർഷത്തിനുള്ളിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഈ ബജറ്റിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ റിമൈനിങ് കാർബൺ ബജറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾക്ക് മുന്നിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ് നെറ്റ് സീറോ വർഷം അല്ല പ്രധാനം ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനം എത്ര റിമൈനിങ് കാർബൺ ബജറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്താ വെച്ചാൽ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഫെയർ ഷെയറിനെക്കാട്ടും എത്രയോ അധികം അവർ എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചു അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് നമ്പേഴ്സോടെ നോക്കാം ഇതിൽ അനക്സ് വൺ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അധികവും അനക്സ് വണ്ണിലാണുള്ളത് നോൺ അനക്സിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് നാല് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇത് ഈ ടേബിൾ ഉള്ളത് ചൈന ബ്രസീൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇന്ത്യ കാരണം അതാണ് നോൺ അനക്സ് വൺ ലേക്ക് രാജ്യങ്ങളിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എമിറ്റേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നത് പിന്നെ ഈ യു എസ് എ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ ജർമ്മനി യു കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ റഷ്യ അതാണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അധികം എമിഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ രാജ്യങ്ങളാണ് അവരെത്ര പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇപ്പം അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഈ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ
തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ സമയത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനം ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന വികസിത രാജ്യങ്ങൾ എൺപത്തൊന്ന് ശതമാനം ആണ് അതുവരെ എണ്ണിട്ടിയത് അതേപോലെ ഇതേ സമയത്ത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ നാപ്പത്തി മൂന്ന് അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ആയിരത്തി നൂറ്റമ്പതോളം അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്ററുപതോളം രാജ്യങ്ങൾ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ലോക ജനസംഖ്യയുള്ള ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ മൊത്തം പത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് എണ്ണിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു 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 എന്താ പറയാ എത്രത്തോളം ഇനിക്വിറ്റബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഇനിയിപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കി നോക്കാം ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് യു എൻ എഫ് സി സി വന്നു ഇനി നമുക്ക് യു എൻ എഫ് സി സി പ്രകാരം നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് യു എൻ എഫ് സി സി പ്രിൻസിപ്പൾസ് പ്രകാരം നമുക്ക് അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വളരെ അർജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ഷൻ എടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം പോലും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ ഇതേ പതിനെട്ട് ശതമാനമുള്ള ആൾക്കാർ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇപ്പോഴും അമ്പത് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷവും പക്ഷെ ഇതിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഈ ഒരു എൺപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് കുറയുന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു കാരണം റഷ്യ പിന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറെ രാജ്യങ്ങൾ ഉക്രൈൻ കസാക്കിസ്ഥാൻ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് എസ് ആറിന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ കുത്തനെയുള്ള സാമ്പത്തിക അല്ലെ അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ മൊത്തമായിട്ട് ഇടിഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും അവരുടെ ഇക്കോണമിയും വളരെ എന്താ പറയാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ നീണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ പീരീഡിലൂടെയാണ് പോയത് അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഓയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ യൂസ് എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറഞ്ഞു കാരണം അവരുടെ ഇക്കോണമി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോയ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ കുറെ അധികം എമിഷൻസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒരു 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 ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊവാക്റ്റീവ് ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന ഒരു എമിഷൻ ഡിറക്ഷൻ അല്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു എൺപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിലേക്ക് പോയതില്ലേ ഒരു ഒരു സിംഹഭാഗവും ഈ ഒരു ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും റഷ്യയും ഒക്കെയുള്ള ആ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലുണ്ടായ ഒരു എക്കണോമിക് കൊളാപ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിൽ അധികം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും എന്നിട്ട് പോലും ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രം പോപ്പുലേഷനുള്ള ജനസംഖ്യയുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഈ നയൻറ്റി വൺ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള പീരീഡിൽ പോലും ഓൾമോസ്റ്റ് അമ്പത് ശതമാനം ആണ് അവരുടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് ഇനിയിപ്പം ബാക്കിയുള്ള നോൺ അനക്സ്വൺ രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പത്തൊമ്പത് ശതമാനത്തിൽ അത് അമ്പത് ശതമാനമായി അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനമായി പക്ഷേ ഇതിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ ആ ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടും ചൈന അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ കുത്തനെ ഈ ഈ ഒരു പീരീഡിൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ ചൈന അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വളരെ കുത്തനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെയും ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് അവർ കുത്തനെ നയൻറ്റീസിലും രണ്ടായിരത്തിലും രണ്ടായിരത്തി കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ പോലും ചൈനയുടെ ആ ഒരു കുതിച്ചുകാട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അമ്പത്തൊന്ന് ശതമാനത്തിൽ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനവും ബാക്കി ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള ആഫ്രിക്ക അടക്കമുള്ള ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ വളരെയധികം ബ്രസീൽ പോലത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളടക്കമുള്ള എല്ലാവരും ബാക്കി ഇരുപത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമേ ഈ ഒരു കാല ഈ 
അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം ഈ ഈ ഒരു വസ്തുതകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതിനെ പോയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം ഇന്ന് ആര് എത്ര എമിറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് ഇന്ത്യയാണോ ഏറ്റവും വലിയ എമിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസീലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ആണോ അതോ ആഫ്രിക്കയിലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മിഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനെക്കാട്ടും ഈ വർഷം ഇത്ര കൂടി എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്നല്ല പക്ഷെ അത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മെയിൻ പോയിന്റ് എന്നൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആണത് കാരണം ഒരു രാജ്യം ഒരു വർഷം കൂടുന്നതോ കുറയുന്നതോ അല്ല അതല്ല നമ്മൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുവോ അതോ ടു ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുവോ അതോ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഇഫക്ട്സ് ഇമ്പാക്ട്സ് കുറയോ എന്നിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളോ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം ഇവൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിന്റെ അവരുടെ മാറ്റം പോലും അല്ല അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ലെക്ചറിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാം അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ സങ്കീർണമായ വളരെയധികം ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ കാരണം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റി ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേക്ക് അവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അസിമെട്രിക് വളരെ എന്താ പറയുക ഇനീക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനാരിയോ ആണ് അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങളും നോൺ അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചരിത്രപരമായിട്ട് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ യു എൻ എഫ് സി സി ഉണ്ടാവുന്നവരെ അതിനുശേഷം പോലും കുറയ്ക്കണം വളരെ വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് ജി എച്ച് ജി ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോലും വേണ്ടത്ര വേണ്ട ലെവലിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം അവർക്ക് ഇത് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെ എവിടെ എത്തേണ്ടതായിരുന്നോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ അതിന് ശേഷം ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളും അങ്ങനത്തെ ടാർഗറ്റ്സ് വന്നിട്ട് പോലും ഒന്നും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ടാർഗറ്റ്സ് അവർ അവരുടെ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ടാർഗറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പം വൺ പോയിന്റ് ടു ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിൽ എത്തി നിൽക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിക്കണം പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാർബൺ ഡെറ്റിൻ്റെ ഒരു കാർബൺ കടം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക ഇതിലേക്ക് മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ഒരു ടൺ കാർബൺ എത്രയാണ് വില അതിന് പല മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് അതിൽ വളരെ കണ്ട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അതിൽ പല പല മെത്തേഡ്സ് പലരും അതിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു 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 ലോവർ ലെവലുള്ളതാണ് മുപ്പത് ഡോളർ ഒരു ടൺ കാർബണിന് വെച്ച് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും പക്ഷെ മുപ്പത് എന്നുള്ളത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പം വേൾഡ് ബാങ്ക് പോലെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻസ് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു നൂറൊക്കെയാണ് അവർ പറയുന്ന ആവറേജ് കാർബൺ പ്രൈസ് പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒരു മുപ്പത് ഡോളർ ഒരു ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന് നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങൾ ഈ നോൺ അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ മാപ്പിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന റെഡ് ഈ ചുവപ്പിൻ്റെ പല ഷെയ്ഡ്സിലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അനക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങൾ അവർ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ട്രില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ കാട്ടും മോളിൽ ആണ് ഒരു മോണിറ്ററി ടേംസിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു കടം ഈ ഡിസ്കഷൻസ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിലെ ലോസ് ആൻഡ് ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 കാര്യമാണിത് ഈ ഒരു കാർബൺ ഡെറ്റിൻ്റെത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിലേക്കൊന്നും പോകാനുള്ളൊരു സമയം ഈ ഒരു ലെക്ചർ ഇല്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്കും അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിസോഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് സീറോനെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പല രാജ്യങ്ങളും ഇന്ന എന്താ നെറ്റ് സീറോ പ്ലഡ്ജ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന വർഷത്തിനുള്ളിൽ നെറ്റ് സീറോ ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അധികവും യു എസ് എ കാനഡ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രാജ്യങ്ങൾ അവർ നെറ്റ് സീറോ എത്തും എന്ന് പറഞ്ഞ വർഷം ഏതാണ് അവരുടെ ഒരു ഫെയർ ഷെയർ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ ഫെയർ ഷെയർ വെച്ചിട്ട് അവർ എപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി നെറ്റ് സീറോ എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അവർ പറയുന്നു നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ നെറ്റ് സീറോ ആകുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു എസ് എ പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ അവർ നെറ്റ് സീറോ എത്തുന്നു പറയുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഫെയർ ഷെയർ വെച്ചിട്ട് ഫെയർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിമൈനിങ് കാർബൺ ബജറ്റിന്റെ ഫെയർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ജനസംഖ്യ അനുപാതത്തിൽ ഫെയർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ എപ്പോഴാണ് എത്തേണ്ടിയിരുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് ഇത് തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം യു എസ് എ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിലാണ് യു എസ് എ നെറ്റ് സീറോ ആവും എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ അവരുടെ ഫെയർ ഷെയർ റിമൈനിങ് ബാക്കിയുള്ള കാർബൺ ബജറ്റിന്റെ ഫെയർ ഷെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നെറ്റ് സീറോ എത്തേണ്ടതാണ് ഒന്നും ബാക്കിയില്ല ഇനി ലൈക്ക് ഇനി രണ്ട് വർഷം അവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ എത്തേണ്ടതാണ് അതാണ് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കാരണം ഇവര് എത്രയോ അട എത്രയോ അധികം ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ചരിത്രപരമായി അവരുടെ ഫെയർ ഷെയറിന്റെ എത്രയോ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചത് കാരണമാണ് ഇപ്പൊ ഒന്നും ബാക്കിയില്ലാതാവുന്നത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നില്ല ചരിത്ര എന്താ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ആയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ളതും ഇതിൽ കൂട്ടിയാൽ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും കാരണം പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഇവർ ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് സീറോ ഒക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ വിട്ടു തന്നെ വെക്കുക എന്നാലും പോലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലൊക്കെ ആണ് യു എസ് എ പോലെ രാജ്യങ്ങൾ നെറ്റ് സീറോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇതിൽ നെറ്റ് സീറോ ടാർഗറ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും അവരുടെ ഫെയർ ഷെയർ നെറ്റ് സീറോ വർഷത്തിനെക്കാട്ടും മുമ്പ് നെറ്റ് സീറോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത ആകെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഇതിലുള്ളൂ ഒന്ന് യു കെ അവർക്ക് വൺ പോയിന്റ് എന്താ പറയാ രണ്ട് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസിന്റെ കാർബൺ ബജറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് വരെ അവർക്ക് നെറ്റ് സീറോ അവർക്ക് ടൈം ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് ഇല്ല വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ യു കെക്ക് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അവരുടെ ഒരു ഫെയർ ഷെയർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ ലൈക്ക് നെറ്റ് സീറോ ആണ് പക്ഷെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് സമയമുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും യു എസ് എ കാനഡ ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ ജർമ്മനി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മൊത്തം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റഷ്യ ചൈന ബ്രസീൽ ബ്രസീൽ അല്ല ബ്രസീലിന് ടൈം ഉണ്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇല്ല ഈ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും സ്പെഷ്യലി നമ്മളെ ഈ എനെക്സ് വൺ രാജ്യങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത നെറ്റ് സീറോ വർഷവും അവർ ആക്ച്വലി നെറ്റ് സീറോ ആവേണ്ട വർഷവും തമ്മിൽ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വർഷത്തിനധികം വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ് സീറോ രണ്ടായിരത്തി എഴുപതാണ് അപ്പം വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ശരിക്കും അവരുടെ ഫെയർ ഷെയർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് ആവേണ്ടത് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷത്തിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പക്ഷെ രണ്ട് ഡിഗ്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ നെറ്റ് സീറോ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് വർഷം പിന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ഓബിയസ്ലി ലൈക്ക് ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക്
നിലവിൽ വന്നതിൽ പിന്നെ പലപ്പോഴായിട്ടും പല ടാർഗറ്റ്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഇഫക്റ്റിൽ വന്നതാണ് അത് പല രാജ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ പല രാജ്യങ്ങളും ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ബേസ്ലൈനിൽ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രാജ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ ടാർഗറ്റ് അത് ആരൊക്കെ മീറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ കാൺകൂൺ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കോപ്പ് പതിനാറ് പതിനാറാമത്തെ കോപ്പിൽ കാൺകൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് മെക്സിക്കോയിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ കുറെ രാജ്യങ്ങൾ അവർ എന്നെ വോളണ്ടറി ആയിട്ട് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യും എന്ന് പല രാജ്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അത് അവർ മീറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള നമുക്ക് നല്ല ചെയ്യാം പിന്നെ ഉള്ളത് ഫെയർ ഷെയർ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ഫെയർ ഷെയറിന്റെ ഉള്ളിലാണോ അത് അവർ ഇതുവരെ ഉള്ളത് എക്സിഡ് ആയോ അത് അത് കഴിഞ്ഞോ എന്നുള്ളത് രണ്ട് ഡിഗ്രി അതേപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ടാർഗറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത കാൻകൂൺ ബ്ലഡ്ജസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത കാൻകൂൺ ബ്ലഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ ഓൺ ട്രാക്ക് അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആവുമ്പോഴേക്ക് കാണുന്ന ട്രാക്ക് അല്ല കാർബൺ ബജറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി കാർബൺ ബജറ്റിന്റെ ഫെയർ ഷെയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും എക്സീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ എത്രയോ മുകളിലാണ് രണ്ട് ഡിഗ്രി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജപ്പാൻ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും രണ്ട് ഡിഗ്രിയുടെ കാർബൺ ബജറ്റും എക്സീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഒരു കണ്ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ ലെവൽ നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കോപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻസും അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് നെഗോസിയേഷൻസ് ഒക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പൊ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് ഫെയർ ഷെയർ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ രാജ്യങ്ങളുടെയും രാജ്യങ്ങളുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനെ വിലയിരുത്താൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക എമിഷൻസ് വെച്ച് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടുകയും ഇല്ല അത് സയൻറ്റിഫിക്കും അല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എമിഷൻസിന്റെ വലിയൊരു വലിയൊരു ഇനീക്വാലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അവിടെ മാത്രമാണോ ഇലിക്വാലിറ്റി വരുന്നത് കാരണം നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്താണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ യൂസ് ആണ് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ഊർജോത്പാദത്തിന് അതിപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടറിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാവാം പക്ഷെ എന്തായാലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണല്ലോ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓയിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോക്കാം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നെക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ നെക്സ് വൺ കൺട്രീസ് ലൈക്ക് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണിത് ഇതും ക്ലൈമറ്റ് ഇക്വിറ്റി മോണിറ്റർ വെബ്സൈറ്റ് എന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൽ വൈ ആക്സസ് ഉള്ളത് ആളോഹരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ ആണ് കിലോവാട്ട് അവർ പെർ പേഴ്സൺ ഇന്ന രാജ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ചൈന ഉണ്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് യു എസ് എ ഉണ്ട് എത്യോപ്യ ഓസ്ട്രേലിയ ജപ്പാൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ജർമ്മനി നോവേ ഇതൊരു ഇതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലുള്ളതുണ്ട് ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക ഉള്ളതുണ്ട് യൂറോപ്പ് ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട് ജപ്പാൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉള്ളത് ഇതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത് നോർവേ നോർവേയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ആളോഹരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേഷൻ എത്ര നോക്കിയേ ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി സംതിങ് യൂണിറ്റ് പെർ പേഴ്സൺ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് അതേസമയം ഇന്ത്യ എവിടെ കിടക്കുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇന്ത്യയും നോർവേയും തമ്മിൽ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് മടങ്ങിന്റെ വ്യത്യാസം എത്യോപ്യ നോക്കൂ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ഇതാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്തരം ആളോഹരി ഇലക്ട
മോഡേൺ എനർജി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്സസ് ആയിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഒരു മെട്രിക് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസേജ് അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഡീ കാർബൺ ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴ് ഈ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വേണം ആരടുത്താണ് ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ എത്തിയോപ്യ അടുത്താണോ പറയേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഡീ കാർബണൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് കാരണം എത്തിയോപ്യ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കൂ കാർബണൈസ് പോലും ആയിട്ടില്ല പതിനാല് യൂണിറ്റ് പെർ പേഴ്സൺ ഒരു വർഷത്തിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യനെക്കാട്ടും എത്രയോ കുറവാണ് ഇന്ത്യ തന്നെ യു എസ് എനെക്കാട്ടോ നോവേനെക്കാട്ടോ എത്രയോ കുറവാണ് ആ ഇന്ത്യനെക്കാട്ടും കുറവാണ് എത്തിയോപ്യ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയുമാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആഗോളതലത്തിൽ റിസോഴ്സ് കൺസംഷൻ അതിപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇൻഇക്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു സ്കെയിൽ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് അവിടെ കാണി ഞാനിത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് കാണിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ യൂസ് ഓയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഇപ്പോൾ പെട്രോൾ ഡീസൽ അങ്ങനത്തെ ഓയിൽ മൊത്തമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ആളോഹരി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ യു എസ് എ ഒക്കെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗിഗാ ജൂൾ ആളോഹരി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഗിഗാ ജൂൾ ആണ് വർഷത്തിൽ ഇന്ത്യ ഏഴ് ചൈന ഇരുപതിൽ താഴെ ഓസ്ട്രേലിയ എൺപത്തി മൂന്ന് റഷ്യ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി ആറ് നോർവേ എഴുപത്തിരണ്ട് അതിലും പോലും എത്രയോ മടങ്ങ് പല പല സ്കെയിലായിട്ടാണ് രാജ്യങ്ങളുള്ളത് ഇതിൽ കൃത്യമായി കാണുന്ന എന്താണ് യൂറോപ്യൻ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളോ യു എസ് എയും ഓസ്ട്രേലിയ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക പോലത്തെ രാജ്യങ്ങളെക്കാട്ടും എത്രയോ അധികമാണ് അവരുടെ ഓയിൽ യൂസ് പോലും കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഏത് ഡോക്ടർ ജെറി രാജ എന്ന് തോന്നുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഇത്രയും സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിൽ ഡോക്ടർ രാജ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം നമ്മളെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സെക്ടേഴ്സുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ മൂലകാരണം ജി എ ജി എമിഷൻസ് അതെന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഊർജോത്പാദനം ഓൾമോസ്റ്റ് എഴുപത് ശതമാനത്തിന്റെ മുകളിലും എമിഷൻസ് വരുന്നത് ഊർജോത്പാദനത്തിനാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഭക്ഷ്യോത്പാദനം പിന്നെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് റിലേറ്റഡ് സെക്ടേഴ്സ് ഇത് രണ്ടും രാജ്യങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ക്ലൈമറ്റ് നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ബാക്കി പ്രയോറിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് പ്രയോറിറ്റീസ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി ഏറ്റവും വലിയ ചാലഞ്ച് എന്താണ് ദാരിദ്ര്യം പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും എന്താ പറയാ അവരെ കയ്യിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസ് പലതും അതിപ്പം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നടത്തണം എന്നാണെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മളെ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ ഒരു 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 പ്രാധാന്യം വരുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് ആര് നേതൃത്വം നൽകണം ആരാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള കെൽപ്പുള്ളത് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാനുള്ള എന്താ പറയാ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ആ യു എൻ എഫ് സി സി ട്രീറ്റിയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ് വന്നതിന് ശേഷവും പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിന് ഇതിന് ഏറ്റവും മുന്നേ ഇറങ്ങേണ്ട പല രാജ്യങ്ങളും ഇതുവരെ അധികം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു ഒരു നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള വസ്തുത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എവിടെയാണോ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാരണവും അത് തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കുറച്ച് കണ്ട ആ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റും പിന്നെ രാജ്
അതിപ്പോൾ എമിഷൻസിലായാലും അതിപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസിലായാലും ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ യൂസിലായാലും ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും രാജ്യങ്ങളായാലും അതിപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങളായാലും അതിപ്പോൾ ആരായാലും അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളതിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഈ ഒരു വസ്തുകളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് കാണിച്ചത് ഇനിയിപ്പം ഇത്ര ആയിട്ട് പോലും എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്ഡ് രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ എനർജി ട്രാൻസാക്ഷൻ അവരൊരു ഡീ കാർബണൈസ്ഡ് ഇക്കോണമിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള അവരുടെ പ്ലാൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ കോൾ കൺസംഷൻ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഓയിൽ കൺസംഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് യു എസ് എ ആണ് ഏറ്റവും അധികം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഓയിലൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം പെർ ക്യാപിറ്റ ബേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാളോഹരി ബേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ എന്നാലും യു എസ് എക്ക് ഇതുവരെ ഒരു കൽക്കരി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഇതുവരെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്ലാൻ ഇതുവരെ അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല കോൾ കൽക്കരി കുറച്ച് കുറഞ്ഞെങ്കിലും അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ടാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസോ ഓയിലോ ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനും ഇതുവരെ ഇല്ല കാരണം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഓയിലും എമിഷൻസ് ഉള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് ആണ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ആബ്സലൂട്ട് നമ്പറിൽ അമേരിക്കയുടെ ഒരു 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 ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ യൂസേജ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആബ്സലൂട്ട് നമ്പേഴ്സിൽ അവരുടെ എമിഷൻസ് വളരെ അധികമാണ് അപ്പം ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ഫേസ് ഔട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഫോസിൽ ഫ്യൂലിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യൽ പ്ലാൻസും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റോ യു എസ് എ പോലത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയൻ്റെ മുന്നൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ളത് കൽക്കരിയുടെ മുകളിൽ ജർമ്മനിയുടെ വന്നിട്ടുണ്ട് യു കെയുടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ പക്ഷെ ഇതുവരെ ഒരു വികസിത രാജ്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ നമ്മൾ ഇന്നേ വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും എന്ന് ഒരു വികസിത രാജ്യവും ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല യു കെ തന്നെ ഇപ്പം അവർ കുറച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുമ്പ് അവർ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴേക്ക് കോൾ ബേസ്ഡ് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിർത്തുന്നൊക്കെ പക്ഷെ പിന്നെയും ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ന്യൂസിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവിടുത്തെ വളരെ എന്താ പറഞ്ഞ എനർജിയുടെ എനർജി പ്രൈസ് വളരെ കുത്തനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഷോർട്ടേജിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയ പിന്നെ ഈ യു കെ പോലും അവരുടെ ഈ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം പൂട്ടിയ കോൾ പവർ പ്ലാന്റ്സ് തിരിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ചില പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് കേട്ടത് സോ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അവർ വളരെ മിനിമം കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ആ മിനിമം കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് എന്ന് പോലും തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മളിപ്പം ഉള്ളത് അപ്പം അതിന് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എമിഷൻസിനെ ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് കാരണം ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു ലീഡ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ബാക്കി നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ കുറച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നാളെ മുതൽ എമിഷൻസ് ഇല്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഈ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഈ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡെവലപ്ഡ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് അവർ അവരുടെ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കി രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ വിടും ഇപ്പം നമ്മുടെ എന്താ പറയുക എത്യോപ്യ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വളരെ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള ലവേഴ്സ് കംബോഡിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് വിടും നമ്മൾ ലൈക്ക് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നോൺ അനക്സ്പെൻ രാജ്യങ്ങളിലെ തന്നെ വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ
നമ്മളെ ഈ വികസന രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ ഫെയർ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരിക്കുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ എമിഷൻസ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉള്ളതായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഡിഗ്രി ടാർഗറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നല്ല അത് ഓൾമോസ്റ്റ് പറ്റുകയില്ല ഈ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചൈന ഓബിയസ്ലി ചൈനയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് ചൈനയും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ യു എസ് എനെ പോലെയോ ഓസ്ട്രേലിയനെ പോലെയോ അവരത്ര തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചൈനയും കാരണം അവർ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് അവരുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ അവരുടെ ഉപയോഗം വളരെ കുറവായിരുന്നെങ്കിലും ആ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർ വളരെ അധികം അതിനെ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇപ്പോഴും ചൈന അവരുടെ ഒരു ബോർഡറിലാണ് അവരുടെ ഫെയർ ഷെയർ ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല കാർബൺ ബഡ്ജറ്റിന്റെ പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു പോക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരും ഇതിനകം തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരും അവരുടെ കാർബൺ ബഡ്ജറ്റിന്റെ ഫെയർ ഷെയർ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ കലക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഒരു ഗ്ലോബൽ കലക്റ്റീവ് ഇഷ്യൂ ആണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇത് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ പാനൽ ഡിസ്കഷനിൽ വന്നൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ കലക്റ്റീവ് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ രാജ്യങ്ങൾ സെൽഫ് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ രാജ്യങ്ങൾ ഈ ചരിത്രപരമായിട്ട് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാത്ത ഒന്നോ രണ്ടോ രാജ്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് രാജ്യങ്ങളോ ഇതിനെ അവര് അവര് എല്ലാ എമിഷൻസും കട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പോലും ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ആഗോള പ്രശ്നത്തിന് നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും ഒരു സഹകരണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മളെ കാർബൺ എന്താ പറയാ നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചർ ടാർഗറ്റ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുതി പറ്റില്ല എന്നാണ് സയൻസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രശ്നമല്ല ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഇതൊരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പോളിസി ലെവലിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലെവലിലെ കാര്യങ്ങളാണ് അത് ജിയോ പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വേറെ പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് അപ്രോച്ച് വെച്ച് വെച്ച് മാത്രം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് നമ്മുടെ കാർബൺ ബജറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടാർഗറ്റിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നതാണ് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഒരു വസ്തുത അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻ നിർത്തുകയാണ് ഇനിയിപ്പം അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡീ ഡീ കാർബണൈസേഷൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ കുറച്ച് പോളിസി ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടക്സ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ലെക്ചറിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഈ ഒരു ഡീ കാർബണൈസ്ഡ് ഇക്കോണമി എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ അതും വളരെ വിശാലമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഒന്നോ രണ്ട് ലെക്ചറിൽ നമുക്കത് തീർക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ കുറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ തരാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുവരെ താങ്ക് യു